നമസ്കാരം ഞാൻ ബിൻഷ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കരുതലോടെ കേരളം സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശക്തിപ്പെടും തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ മറ്റന്നാൾ റെഡ് അലർട്ട് കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ ഒരു ഷട്ടർ തുറക്കാൻ സാധ്യത സെക്കൻഡിൽ അൻപത് ഘനമീറ്റർ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കും സ്ഥിതി രൂക്ഷമാക്കി മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു നിലവിൽ അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് സെക്കൻഡിൽ ഏഴായിരം ഘനയടി വെള്ളം പത്തനംതിട്ടയിൽ കക്കി ആനത്തോട് പമ്പ മൂഴിയാർ ഡാമുകൾ തുറന്നു കോഴിക്കോട് കക്കയം ഡാം തുറന്നേക്കും തെന്മല പരപ്പാർ അണക്കെട്ടിന്റെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വീതം വീണ്ടും ഉയർത്തി കല്ലടയാറിൽ തീരത്തുള്ളവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്ത് മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രവേശനത്തിൽ ഉപവാസം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ ഉപവാസ സമരവുമായി പ്രതിപക്ഷം ശബരിമലയെ കലാപഭൂമിയാക്കരുതെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ സർക്കാർ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ നടത്തി സന്നിധാനത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ആർ എസ് എസിന്റേത് ഏക സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമെന്നും ആക്ഷേപം അതേസമയം ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പാർട്ടി ഇടപെടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കോടതി വിധിയിലൂടെ ലഭിച്ച അവസരം ഇഷ്ടമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതില്ലെന്നും കോടിയേരി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാട് പാർട്ടി മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനിയിൽ കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ എതിർക്കാത്ത ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ കളം മാറി ചവിട്ടുന്നു സോണിയാഗാന്ധി പോലും വിധിയെ ഇന്ന് വരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബി ജെ പിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് അംഗത്തിൽ മേൽക്കൈ നേടാനാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെ ശ്രമമെന്നും പരിഹാസം അതിനിടെ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വനിതാ പോലീസുകാരെ വിട്ടു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ച് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ തുലാമാസ പൂജയ്ക്കായി പതിനെട്ടിന് നട തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകൾ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സന്നിധാനത്ത് കൂടുതൽ വനിതാ പോലീസുകാരെ നിയോഗിക്കും സാലറിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സാലറി ചലഞ്ചിൽ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി സർക്കാർ സാലറി ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടില്ല തീരുമാനം സർക്കാർ നിലപാടിനെതിരായ ഹൈക്കോടതി വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെ ഇത് സംബന്ധിച്ച സത്യവാങ്മൂലം ചൊവ്വാഴ്ച സർക്കാർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും നവകേരള നിർമ്മാണത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ച സാലറി ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് അറുപത് ശതമാനം സർക്കാർ ജീവനക്കാരെന്നും വിശദീകരണം അതിനിടെ മുഴുവൻ ശമ്പളവും നൽകുന്നതിൽ എതിർപ്പറിയിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഐ എ എസുകാർ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും രണ്ട് ജൂനിയർ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇതറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയെന്നും റിപ്പോർട്ട് നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമില്ല മുഖ്യ പലിശ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ റിസർവ് ബാങ്ക് വായ്പാ നയം റിപ്പോ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല റിപ്പോ നിരക്ക് ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനമായി തുടരും അതേസമയം ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം എക്കാലത്തെയും താഴ്ന്ന നിരക്കായ എഴുപത്തിനാലിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത് വിദേശ നിക്ഷേപക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനാൽ ഡോളറിന് ആവശ്യം കൂടിയതോടെ സമാധാന നൊബേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ വർഷത്തെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം കോങ്കോയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ ഡെനിസ് മുഖ്വേജിനും ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള നദിയ മുറാദിനും യുദ്ധകാലത്തെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചതിനാണ് ഇരുവർക്കും നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ നദിയെ തിരിച്ചെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പീഡനത്തിന് ഇരയായ യുവതികളെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറാണ് ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള ഡെനിസ് മുഖ്വേജ് കരാറിൽ കൈകൊടുത്ത് അമേരിക്കൻ സമ്മർദ്ദം വകവയ്ക്കാതെ വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈലുകൾ വാങ്ങാൻ കരാർ ഒപ്പിട്ട് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും നടപടി രണ്ടു ദിവസത്തെ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹിയിലെത്തിയ വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി മോദി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് പുറമെ ബഹിരാകാശ ഊർജ്ജ മേഖലകളിലും സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കും റഷ്യൻ പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ അമേരിക്ക നേരത്തെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടീനാ നമാത്തിശേരും നമസ്